வணக்கம் இன்றைக்கு வந்து ஹவு டு அக்வாரியம் தமிழ் அந்த யூடியூப் சேனலில் வந்து இன்றைக்கு டிஸ்கஸ் மீனின்ற அதன் வளர்ச்சி அதுக்கு வர வருத்தங்கள் அதன் இனப்பெருக்கம் அதெல்லாம் பார்ப்போம் இந்த டிஸ்கஸ் ஃபீஸுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து கட்டாயம் அவசியம் இது ஒரு சின்ன வருத்தம் வந்தாலும் உடனே உடனே சேர்த்துடும் அதனால் வந்து இது பராமரிக்கிற முறை வந்து சரியான கஷ்டம் கட்டாயம் பார்க்கணும் இந்த மீனை வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோவுக்காக தேடி பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த இது ரெண்டுமே ஒரு வித நோய் வாய்ப்பட்ட மீன் ஓகே இந்த மீன் என்ற டெம்பரேச்சர் பார்ப்போம் இது முதல்லே நீங்கள் வேறு மீன்கள் சுடுதனி மீன் வளர்த்தா ஏஞ்சல் மாதிரி மீன்கள் வளர்த்தா உங்களுக்கு வந்து இது வளர்க்க ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது மெயின்டைன் பண்ணுறது இது வந்து நான் யூகேயில் இருக்கிறேன் யூகேயில் வந்து இது மூன்று வெரைட்டியாக காணப்படுது ஒன்று வந்து ஏசியாவில் இருந்து கொண்டாடுறது ரெண்டாவது வந்து ஜூகே பிரைட் இங்கேயே பிறக்கிறது இங்கே குவாலிட்டி கூடுதல் கருதப்படுறது வந்து ஜெர்மன் பிரைட் அதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குவாலிட்டி அதனுடைய குவாலிட்டியில் என்னென்னு பார்க்கணும் முதலாவது வந்து இந்த மீன் டிஸ்கஸுக்கு வந்து அடிப்படை வந்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் வந்து எப்போவுமே ஆக குறைஞ்சது இருபத்தெட்டு ஆக கூடினது முப்பது இருபத்தொம்பது குட் நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு டெம்பரேச்சர் இருபத்தொம்பது வந்து ஒரு மீனுக்கு ஒரு சுவாத்தியமாக இருக்கும் ஆக குறைஞ்சது இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு குறைய விட்டிங்கன்னா இந்த மீன் வந்து பிரச்சனை ஆயிடும் ஓகே இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து இந்த பக்கத்துக்கு நீளமாக இருக்கிறது வந்து இதெல்லாம் ஏசியன் பிரீட் ஏசியாவில் ஏசியாவில் உருவாகிற இனம் வந்து இப்படி இருக்கும் முன்னுக்கு இப்படி இந்த பக்கத்துக்கு நீளம் கூடவாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜூகே பிரீட் வந்து ஜூகே பிரீட் வந்து இப்படி இருக்கும் இந்த இதில் இருக்குது இந்த ரேட் வந்து ஜூகே பிரீட் இது வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒரு வித்தியாசமாக இது வந்து ஜூகே பிரீட் இது வந்து ஒரிஜினல் ஜெர்மன் பிரீட்டா இதுதான் இந்த நிகழத்தை விட இந்த நிகழம் கூடமாக இருக்கும் ஜெர்மன் பிரிட்டுக்கு அங்கே இப்போ இது வந்து ஜெர்மன் பிரிட்டுன்னு சொல்லப்படுறேங்க ஓகே ஜெர்மன் பிரிட் வந்து ரெண்டு இன்ஜி மீன் யூகே பவுன்ஸுக்கு வந்து ரெண்டு இன்ஜி சின்ன குட்டி எடுக்கிறேன்டா ஜெர்மன் பிரிட் ஒரிஜினல் எடுக்கிறேன்டா ரெண்டு இன்ஜி வந்து ஷோப்பில் எடுக்கிறேன்டா எப்படியும் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பவுண்ட் வந்து போகுது அதே அது பார்த்தீங்கன்னா ஜூகே பிரிட்டு ஜெர்மன் பிரிட் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி யூகே பிரிட் எடுக்கிறேன் அவங்களுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சிலேருந்து தொண்ணூறு பவுண்ட்ஸ் போகும் யூகே பிரிட்டில் ரெண்டு இன்ஜி எடுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி ஏசியன் எடுக்கிறேன் ஏசியன் வந்து முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பவுனுக்குள்ளே எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏசியன் பிரிட் வந்து அதை விட பார்த்தீங்கன்னா இதில் குவாலிட்டி குவாலிட்டி என்னென்ன முக்கியமாண்டா என்னென்று குவாலிட்டி கணிக்கிறதுண்டா ஜெர்மன் பிரிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் வந்து ஜெர்மன் பிரிட் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும் சைஸில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இது இந்த தோகையில் நிற்கிறது இந்த கீழுக்கு இருக்கிற முள்ளு இந்த பெரிய வெட்டுகள் இதுகள் வந்து சரியான அமைப்பில் இருக்கணும் அதை விட பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த கலரில் இதுதான் டிசைனுட்டா இதுதான் டிசைனாக இருக்கணும் நடுவில் இன்னொரு கலர் வந்து அழிக்கக்கூடாது அதுதான் ஒரிஜினல் குவாலிட்டியாக இருக்கும் குவாலிட்டி குறைஞ்ச கலர் என்னட்டு நிற்கிது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெட் மலம் ஆனால் அதுக்கு வந்து மஞ்ச கலர் நடுவில் வந்து அழிச்சிருக்கு மேலே கீழே எல்லாம் வந்து அழிச்சிருக்கு இது வந்து கலரில் சரியான குவாலிட்டி கிடையாது இது வந்து குவாலிட்டி குறைஞ்சது ஆனால் இது இந்த இனம் வந்து ஜூகே பிரிட் இது ஜூகே பிரிட் இந்த குட்டி அதை விட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூன்று ஆண் மீன் நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக வச்சுருந்தா அந்த ஆண் மீன் ஒன்றோடு ஒன்று அடி போய்டும் அதில் வீக்கான மீன் வந்து சாப்பிடாமல் மெலிஞ்சு இந்த இதில் நிற்கிது இதே மாதிரி வந்துடும் இதே மாதிரி மீன்கள் வந்தால் அதை நோர்மல் சைஸுக்கு கொண்டு வரதுக்கு இது வந்து ஏசியன் பிரிட் தான் லோக்கல் மீன் தான் ஏசியன் பிரிட் தான் ஆனால் ஏசியன் பிரிட்டில் நோர்மலாக இப்படி நிற்கணும் இந்த மீன் ஏசியன் பிரிட் ஆனால் இது வந்து இப்படி நிற்கிதுண்டு லுக் லைக் வடிவேல் மாதிரி நிற்கிது இந்த ஏசியன் பிரிட் வந்து இதுன்ற ஷேப் வந்து ஒரிஜினல் ஷேப் வந்து இது குவாலிட்டியான மீன் ஏசியன் பிரிட்டில் இப்படி இரு இப்படி தான் இருந்தது ஆனால் இது ஏற்கனவே ஆண் மீன்கள் மட்டும் நின்றபடியாக வேறு ஆண் மீன்கள் அடிக்கடிக்க சாப்பிடாமல் கொள்ளாமல் இப்படி வந்துட்டு இப்போ இவருக்கு வந்து ஒமேகா த்ரீ என்று சொல்கிற ஒரு டிஃப்ரோசன் ஃபுட்டோ இல்லைன்னா ஒமேகா த்ரீ உள்ள ஏதாச்சும் ஒரு ஃபுட் வந்து கொடுத்துட்டு வர இவர் வந்து நோமல் நிலைக்கு வருவார் அதை விட பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆண் பெண் இனி இல்லைன்ற கஷ்டமான விஷயம் இதில் ஆண் பெண் இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோ வீசி கிடையாது அதை விட இதில் சின்னலில் இருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து தான் கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெண் மீன் இவர் இது பெண் என்று எப்படி பார்க்குறேன்டா 
இந்த பாடி ஷேப்ல எல்லாம் பார்த்து கொள்ளலாம் ஆனா பாடி ஷேப்ல பாக்காது அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து பார்த்து கொள்றதுன்றது வந்து கஷ்டம் இனி இல்லைன்னு கஷ்டம் பாடி ஷேப்ல ஆணிண்ட பாடி ஷேப்ல பெண் இருக்கும் பொண்ணிண்ட பாடி ஷேப்ல ஆண் இருக்கும் அது வளர்ற குவாலிட்டியை பொறுத்து தான் பாடி ஷேப் வந்து வித்தியாசம் தரும் ஆனா அதைத்தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க பாடி ஷேப்ல கண்டுபிடிக்கலாம் மட்டும் ஓகே இவருக்கு வந்து பிரீடிங் டியூப்பை வச்சு தான் நூறு விதம் சொல்லலாம் இங்க இந்த இந்த தெரியுது பாருங்க இதுக்கு இந்த ஆணுக்கு வந்து பிரீடிங் டியூப் வந்து எப்பவுமே மெல்லிசா இருக்கும் பெண்ணுக்கு வந்து மொத்தமா இருக்கும் ஒரு பெண் 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 எல்லாரும் இது வந்து பெண் இது வந்து ஏசியன் பிரீட்டில சூப்பர் பிளட் ரேட்னு சொல்ற இது இது வந்து பெண் ஆனா இது இந்த பிரீடிங் டியூப் திரும்பினால் ஓகே நான் ஃபிக்சர்ல கொடுக்குறேன் பெண் முட்டா பேக்ரவுண்ட் எடிட்டிங்ல கொடுக்குறேன் நான் டைவே இந்த இதெல்லாம் பெண் பார்த்தீங்கடா ஆனால் இது சேப்புக்கு பார்த்தீங்கடா இது ஆண் மாதிரி இருக்குது இது இந்த ப்ளூ இது வந்து பெண் இந்த ப்ளூ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கடா இது வந்து பெண் இந்த சேப்பில் இருக்குது ஆனால் இது வந்து மெயில் வந்து அதே மாதிரி அது ஆண் இது ஆண் இது பெண் இது பெண் இந்த ரெட் பெண் இந்த ரெட் ஆண் பின்னுக்கு இருக்கிற ஒயிட் வந்து அதுக்கு மான் தான் மெயில் தான் சுவர் பண்ணி சொல்லல அது பொடி ஷேப்பை வச்சு சொல்லல அது பிரீடிங் டியூப்பை வச்சு தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லலாம் இல்லையண்டா இப்படி கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல அவள் வந்து பிரீடிங் பேக் வந்து எப்போவுமே தனியாக போய் நிற்பினா ரெண்டு பேர் மிச்சம் இல்லாதையும் துரத்தி துரத்தி அந்த டைமில் வந்து ஆன் எது பெண் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இந்த இது இந்த பிரீடிங் டியூப் வடிவா தெரியுது பாருங்க இவ்வளோ மொத்தமாக இருக்கு இது வந்து பெண் ஆணுக்கு வந்து மில்லிய கூறா இருக்கும் இது வந்து பெண் ஆணுக்கு வந்து ஆணுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கு இருக்குது இத மாதிரி கூறா இருக்கும் இது வந்து இது வடிவா தெரியலே இதுல இருக்கிறவருக்கு தெரியும் இது வந்து ஆண் மீனு பிரியது பாத்தீங்கன்னா வடிவா தெரியுது கிளியரா தெரியுது இது வந்து ஆண் மீனுக்குரியது முதல் காட்டினது பெண் மீனுக்குரியது இப்படித்தான் ஆண் பெண் பார்க்கலாம் அதை விட ஒரு டேங்கில் தனியாக பெண் வச்சுருந்தாலும் தனி ஆண் வச்சுருந்தாலும் கட்டாயம் அது ஒன்றோடு ஒன்று ஃபைட் பண்ணி இந்த இதில் இருக்கிற மாதிரி இப்படி மெலிஞ்சு வந்துடும் அது ஒன்றுமே செய்ய இல்லாது நீங்கள் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு கட்டாயம் ஆண் பெண் இருந்துச்சுன்றா தான் அதோட குவாலிட்டி கொடுக்கும் இந்த குவாலிட்டி வந்து இந்த இந்த கீழ் செட்டை பாருங்க இதுல கத்தி மாதிரி இருக்கு இதுதான் எந்த இனத்துலையும் ஏசியன் பிரீடா இருந்தாலும் சரி யூகே பிரீடா இருந்தாலும் சரி ஜெர்மனா இருந்தாலும் சரி இந்த கத்தி போன்ற அமைப்பு கட்டாயம் பார்க்க வேண்டியது இது வந்து குவாலிட்டி மீனோட குவாலிட்டிங்க ஹெல்த்திக்கும் கட்டாயம் இது இப்படி விரிச்சு வச்சுட்டு நிற்கும் ஹெல்த்தி குறைஞ்ச மீனா இவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை இதுக்கு வந்து அப்படி விரிச்சு வச்சுட்டு நிற்கல இந்த ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குவாலிட்டியும் இல்லை மீன் வந்து ஹெல்த்தியான மீனும் இல்லை இப்படி பார்த்தீங்க இதுகளை பார்த்து தான் மீன் கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து நோர்மலாக இருக்குது இது எதுவும் அவ்வளோ பெரிய ஹெல்த்தியான இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹெல்த்தியான மீனா இந்த ஒரேஞ்ச் இதனுடைய கத்தி போன்ற கத்தி போல சிறகு இருக்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதை விட ஜெர்மன் பிரீட் அது நூறு வீதம் இது வந்து அதே மாதிரி யூகே பிரீட் அவங்க பின்னுக்கு இருக்கிற பெரிய அது வந்து செவன் இன்ச்சு அதுன்ற பார்த்தீங்கன்னா செட்டியாக தெரியும் ஹெல்த்தியான மீனுக்கு ஹெல்த்தி இல்லை என்றால் இப்படி தான் நிற்கும் சோன் தூப்ப இந்த இது இந்த ப்ரௌன் நிற்கிற மாதிரி மற்ற அதில் இந்த இந்த ரெட் நிற்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி சோன் தூப்பை நிற்கும் இதிலே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அது ஹெல்த்தியாக ஹெல்த்தி இல்லையா இதுன்ற பிரீடிங் டைமில் வந்து இது இப்படி தான் நிற்கணும் பிரீடிங் ஓனை க்ளீன் பண்ணிட்டு நிற்கணும் அப்போவே உங்களுக்கு தெரியும் ஆணும் பண்ணும் மாதிரி பிரீடிங் அதை வந்து செப்பரேட்டாக பிரித்து விடணும் இதுன்ற டெம்பரேச்சர் எப்போவுமே இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ மீன் சாப்பிடலையோ சம்டைம்ஸ் பசி எடுக்காட்டி இப்படி ஆனாக்கில் நீங்கள் தனியாக தொட்டிலாம் போட்டுட்டு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தொன்றுக்கு விட்டீங்கன்றா கட்டாயம் அவருக்கு பசி கூட எடுக்கும் ஆனால் தனி தொட்டியில் வச்சு எல்லா மீனோடையும் செய்யாமல் தனி தொட்டியில் வச்சு ஒரு முப்பத்தி ஒன்றில் விட்டீங்கன்றா கட்டாயம் பசி எடுக்கும் இது வந்து பேபிஸ் வந்து எல்லாத்துலேயும் தப்பாது எங்கேயாச்சும் ஒன்றுன்றது தான் என்னோட தப்பும் வேணுண்டா நான் இது டைம் எடுக்கிறேன் இல்லை பெருசாக அதனால் வந்து இவன் வந்து பெருசாக தப்புறது இல்லை சிந்தாக்கள் நிற்கிறேன் இங்கே அப்படி அங்காலே ஏஞ்சல் போயிட்டு இருக்குது ஏஞ்சலுக்கு வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் ஏஞ்சலை பற்றி தரணும் இதை பற்றி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுண்டா குமாண்டில் கொடுங்க வீடியோ பார்த்தாலும் சரி இல்லையா குமாண்டில் பார்த்து கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி தருவேன் அதோட ஹவு டு அக்வாரியன் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்
ஃபேஸ்புக்கில் போனீங்கன்ற வளர்ப்பு மீன்கள் பற்றிய தகவல் என்று சொல்லி ஒரு தமிழில் ஒரு பேஜ் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபேஸ்புக் மூலமாக யூடியூப் மூலமாகவோ ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் வந்தால் கேள்விகளை கேட்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்குறது லேட்டாக இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு பதிலில் தருவேன் ஓகே நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் நாங்களும் ஏதாச்சும் வீடியோவில் புள்ளையாக சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் கொமாண்டில் கொடுங்க அதுக்குரிய விளக்கத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு புள்ளையை எடுத்து கொடுத்து தோணிச்சுங